Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 18 du livre de la Genèse. C'est Dieu, Abraham et Sodome. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie de Marie-Louise et de Marie-Louise. Apparition de Mamre Le Seigneur apparit à Abraham aux chaînes de Mamre alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il éva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. À leur vie, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver des pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin puisque vous êtes passé près de votre serviteur de votre serviteur ils répondirent fais comme tu l'as dit abraham soit vers la tente pour dire à sarah vite pétri trois mesures de, de de fleurs de farine et fait de galates, ga, galettes. Et il y court au troupeau en prendre un veau bien, ten, bien tendre. Il le redonne au garçon qui se hâte de la prêter. Il y prit du, du quai, du lait et de, et de nouveau préparé. Et le veau préparé qu'il plaça devant eux, il se tenait sous l'arbre debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent Où est Sarah ta femme Il répondit Là dans la tente. Le Seigneur reprit Je dois revenir au temps du, nouveau, du renouveau et voici que Sarah ta femme aura un fils. Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé de voir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit, « Tout isé, comme je suis, comme je suis pourrais j'ai encore jouir ?» Et mon maître est si vieux. Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi ce rire de Sarah ?» Et cette question, « Pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieux Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur 
à la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Sarah nia à lui, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Si, reprit-il, qui a bel et bien ri. Intercession d'Abraham Les hommes se levèrent de là et protégèrent leur regard sur Sodome. Abraham marche avec eux pour prendre congé. Le Seigneur dit, « Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham doit devenir une nation grande et puissante en qui seront bénies toutes les nations de la terre. Car j'ai voulu le connaître afin qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie du Seigneur en pratiquant la justice et, la dro et le droit, ainsi que le Seigneur réalisera pour Abraham ce qu'il qu a prédit de lui. Le Seigneur dit, « La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout, comme la plainte en est venue jusqu'à moi. » Oui ou non, je le, saurai, je le saurai. Les hommes se dirigèrent de, euh, de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer la justice avec le coupable Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable. Il en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit Le Seigneur dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause de je pardonnerai toute la cité. » Abraham reprit et dit, « Je vais me décider. » à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être sur 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Il dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et lui dit, Peut-être là s'en trouvera-t-il 40. Il a dit, je ne le ferai pas à cause de ces 40. Il y reprit, que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle. Peut-être là s'en trouvera trouvera-t-il 30. Il dit, je ne le ferai pas si j'y trouvais ces 30. Il y reprit, « Je vais me décider à parler à mon Seigneur, peut-être là s'en trouvera-t-il vingt. » Il dit, « Je ne détruirai pas à cause de ces vingt. » Il y reprit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parlais une dernière fois, peut-être là s'en trouvera-t-il dix. » Je ne détruirai pas à cause de ces dix. 
Le Seigneur partit lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voyons comment Sodome et Gomorrhe étaient mauvais dans les yeux du Seigneur. Il n'y a plus de juste à cause des péchés. Continuons la lecture avec l'autre et Sodome. C'est le chapitre 19 du livre de la Genèse. Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome alors que l'hôte était assis à la portée de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et, à so, et se prosterne face contre terre. Il y dit, « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. Et de bon matin, vous irez votre chemin. Mais il lui répondit Non, nous passerons la nuit sur la place. Il est pressa tant qu'ils furent en détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans le vin et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que la maison fit, fit cerner par les gens de la ville, de, les gens de Sodome, de, euh, du plus jeune au plus vieux, le peuple entier sans exception. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-le sortir vers nous pour que nous les nous les connaissions. L'autre sortit vers eux sur le pas de sa porte. Il la ferma derrière lui et dit De grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. J'ai à votre disposition deux filles qui n'ont pas connu d'hommes. Je puis les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. Mais ne faites rien à ces, à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils répondirent, tire-toi de là. Et ils dirent, cet individu est venu en, min, en, en émi, émigré et il est fait le redresseur de tort. De tort. Nous allons lui faire de plus de mal qu'à eux. Ils poussèrent l'autre avec violence et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les deux hommes tendirent la main pour faire entrer l'autre à la maison près d'eux. Ils fermèrent la porte et frappèrent de ces, de ces cités. Les gens qui étaient devant l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et ne purent trouver l'entrée. Les deux hommes dirent à l'autre, « Qui as-tu encore ici Engendre tes fils, tes filles, tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de cette cité. » Nous allons en effet la détruire, car elle est grande devant le Seigneur, 
la plainte qu'elle provoque. Il nous a envoyé, il nous a envoyé pour la détruire. L'autre sortit pour parler à ses grands, à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et il leur dit Debout, sortez de cette cité, car le Seigneur va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il y paraît plaisanter. Lorsque pointa l'or, les anges insistaient auprès de l'autre en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peu que tu ne périsses par la faute de cette ville. » Comme il s'attardait, les deux hommes le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Ils le firent sortir pour le mettre hors de la ville. Comme il le menait dehors, il dit à l'autre, « Sauve-toi, il y a de ta vie. Ne regardez pas derrière toi, ne t'arrêtez nulle part dans le district. Fuis vers la montagne de peur de périr. » L'autre leur dit, « Adieu, ne plaise. Voici ton serviteur à trouver grâce à tes yeux. » Et tu as isé envers moi une grande amitié en me conservant la vie. Mais moi, je ne pourrai pas fuir à la montagne sans être atteint par le fléau et mourir. Voici cette vie assez proche pour y fuir et insignifiante. Je voudrais m'y refugier. N'est-ce pas demander peu de choses pour rester en vie? Il lui répondit, vois, je te fais encore cette faveur et je ne bouleverserai pas la vie dont tu me parles. Refugie-toi là-bas au plus vite car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on est... On appelle cette ville quoi Le soleil se lève, se lève sur la terre et l'autre entrait à quoi Quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du, du souffle et, de, et du feu, cela venait du ciel et du Seigneur. Il y bouleversa ses villes, tous les, tout le district. Tous les habitants de, des villes et la végétation du sort. La femme est de l'autre regardant en arrière et elle est devant une, et elle est devant une colonne de sel. Abraham se rendit, se rendit de bon matin au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur et portant son regard sur Sodome et Gomorrhe et tout le territoire des districts. Il regarda et vit qu'une fumée montait de la terre comme la fumée d'une funaise. Funaise. Or, quand Dieu détruisit le ville, la, les villes du district, il se souvint d'Abraham et il y retira l'hôte au cœur du fléau quand il bouleversa les villes où l'autre habitait, l'autre et ses filles. L'autre monta de quoi pour loger à la montagne et ses deux filles l'accompagnaient. Il y craignait en effet d'habiter quoi et il y logea dans une caverne lui et ses deux filles. L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance ici de notre père. Et les firent boire du vin à leur père à cette nuit-là 
et l'aîné vint coucher avec son père qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son coucher ni de son lever. Or, le lendemain, l'aîné dit à la cadette, « Vois, j'ai couché la nuit derrière avec mon père. Faisons-lui boire devant cette nuit encore et tu iras coucher avec lui. Nous aurons donné vie à une descendance ici de lui. » Cette nuit encore, et les firent boire devant à leur père. La cadette alla coucher avec lui. Il n'eut con, conscience ni de son coucher ni de son lever. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aîné donna naissance à un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben Ami. C'est le père de, des fils d'Amon de, d'aujourd'hui. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, soyons bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.